আসসালামু আলাইকুম পাখি হাউসের পক্ষ থেকে আমি এম রাইহান শাহ আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন বন্ধুরা আজকে আমাদের টপিকটি হলো আমাদের ডিম ফোটানো মেশিনগুলি ক্রয়ের পরে অর্থাৎ যখন অর্ডারগুলি কমপ্লিট করা হয় আপনি যখন মেশিনগুলি হাতে পান তখন আপনাদের করণীয় কি সেইটির উপরে আজকে আমাদের তিনটি মেশিন যাবে ওসমান ভাই চাঁদপুর এটি যাবে রহমত আলী ভাই ময়মন সিং পাশে আরও একটি দেখতে পাচ্ছেন এটিও আজকে চলে যাবে সাইফুল ভাই পাবনা তো এই সাইফুল ভাইয়ের পাবনার জিজ্ঞাসা ছিল যে মেশিনটি হাতে পাওয়ার পরে আমরা আসলে কিভাবে পরিচালনা করব কিংবা কিভাবে মেশিনগুলি অফ করব অন করব। তো এই সাইফুল ভাইয়ের জবাব দিতে গিয়ে আমাদের প্রত্যেক গ্রাহক কাস্টমারদের যাতে কাস্টমাররা বুঝতে পারে সবার জন্যই আসলে জবাবটি উন্মুক্ত করে দিলাম যাতে সবাই শিখতে পারে বুঝতে পারে গত মাসে আমাদের প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি মেশিন সারা দেশে গিয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় এই মাসে অনেকগুলি মেশিন গিয়েছে আজকেও তিনটি যাবে ইনশাল্লাহ আগামী মাসের অর্থাৎ মার্চের আট তারিখের আগে আর কোনো সিরিয়াল খালি নেই এর মধ্যে আর এর মধ্যে যদি কোনো ভাই অর্ডার করেন তো সেক্ষেত্রে আট থেকে মার্চের আট থেকে দশ তারিখের পরেই সেই ডেলিভারিগুলি হবে তো ভাই যে যেটা আমাদের আজকের টপিক সেটি হলো মেশিনগুলি হাতে পাওয়ার পরে কি করবেন তো বন্ধুরা আমরা জানি যে মেশিনগুলি যখন আপনারা হাতে পান তখন কিন্তু একটি প্যাকেট করা থাকে আগে আমরা এই জাতীয় প্যাকেটগুলো করতাম দেখতে পাচ্ছেন এই রকম প্যাকেট করতাম তো অনেক ভাইয়ের মেশিনটি কুরিয়ার অফিসে দেখার পরও কিন্তু কিছুটা সন্দেহ তাদের মনে থাকতো এবং আমাদের প্রশ্ন করতো ভাই মেশিন মেশিনটা দেখতে কেমন কিংবা প্যাকেটের মধ্যে আদৌ মেশিন আছে কিনা বা অন্য কিছু বুঝুন তো এটা বাংলাদেশ তো সুতরাং এই ধরনের অবান্তর প্রশ্ন আমাদের মাঝে মাঝে শুনতে হয় তো এরপরে আমরা মেশিনগুলি আসলে এইভাবে আপনার কার্টুন কার্টুন আকৃতিতে প্যাকেট না করে এরকম খোলাভাবে প্যাকেট করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই জাতীয় কষ্টিপ দিয়ে কিন্তু এই জাতীয় কষ্টিপ দিয়ে পুরো ইনকিউবেটার কিন্তু আপনার ঢাকা থাকে এই কষ্টিপের উপর দিয়ে দেখা যায় অন্তত না এটি একটা ডিম ফোটানো মেশিন তো যারা সামান্য কিছু অ্যাডভান্স করেন এবং বাকি টাকা পরে কুরিয়ার অফিসে মাল পেয়ে পরিশোধ করে থাকেন তারা অন্তত বুঝতে পারেন যে না অন্তত একটি মেশিন পাঠানো হয়েছে তারা আশ্বস্ত হন এবং তাদের বিশ্বাস আরও বাড়ে তো সুতরাং আমরা ওই জাতীয় প্যাকেট না করে এরকম খোলা প্যাকেট কষ্টিপ দিয়ে ঘিরে করে দিই এমনিতে মেশিনটি যথেষ্ট শক্ত মজবুত তার উপর তার তারপরে আমরা যাতে মাঝখানে কেউ খুব খুলতে না পারে সেই জন্য এই এক্সট্রা ট্যাপিং প্যাকেট করে থাকি তো মেশিনটি হাতে পাওয়ার পরে মোস্ট চারটি কাজ আপনারা করবেন ছোটো ছোটো চারটি কাজ এটি এটি থ্রি ফোরের বাচ্চাদের কাজ আমি বলে দিই মেশিনটি হাতে পাওয়ার পরে প্রথম চারটি কাজ হবে প্রথমে আপনারা এই ট্যাপ কস্টিপগুলো খুলে ফেলবেন চতুর্দিকে যেই অবান্তর অতিরিক্ত কস্টিপগুলো আছে সেগুলো খুলে মেশিনটি এইভাবে ওপেন করবেন কস্টিপগুলি খুলে ফেলার পর মেশিনটি এরকম ওপেন থাকবে তখন আপনি মেশিনটি খুলে প্রথমে যে কাজটি আপনি করবেন সেটি হলো যে এখানে যে চেনটি দেখতে পাচ্ছেন দেখুন এখানে উপরে পুলিশ সাথে অর্থাৎ মোটরের সাথে যে চেনটি বাঁধানো থাকে বাজানো থাকে তো সেই চেনটি ক্যারিংয়ের সময় ঝাঁকিতে পড়ে গেল কি না সেটি আপনারা একটু দেখবেন যদি পড়ে গিয়ে থাকে হাত দিয়ে একটু তুলে দেবেন একবার তুলে দিলে আর পড়বে না ইনশাল্লাহ অনেক সময় আমরা চেনটি খুলেই পাঠাই যাতে ক্যারিংয়ের সময় অতিরিক্ত ঝাঁকিতে মোটর এবং চেনের যে সংযোগ সেটির কোনো রকমের ক্ষতি যাতে সাধন না হয় তো প্রথম কাজটি হলো চেনটি পড়ে গিয়েছে গিয়েছে কিনা পড়ে গিয়ে থাকলে হাত দিয়ে একটু তুলে দেবেন দ্বিতীয় কাজটি হলো সেটারের সেটারের নিচে যে হ্যাসার টেরিদের দেখতে পাচ্ছেন সেটি কিন্তু এরকম তার কাটা মারা থাকবে অর্থাৎ এই সেটা টেরিটি এরকম ভিতরে হিউমিডিটি ফায়ার সহ এরকম দুই পাশে শক্ত করে তার কাটা তার কাটা দেওয়া থাকবে যাতে এই সেটা টেরিদি ক্যারিংয়ের সময় ঝাঁকি খেয়ে উপরের এই টেরিগুলোর ক্ষতি করতে না পারে তো প্রথমেই দ্বিতীয় কাজটি হলো আপনি দুই পাশে থেকে এই তার কাটা এই যে যেই তার কাটাগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেই তার কাটাগুলি খুলে এটি ফ্রি করে ফেলবেন হ্যাসার টেরিটি এরকম ফ্রি করে ফেলবেন এরপরে হিউমিডিটি ফায়ারটি বাক্সবন্দি অর্থাৎ বাধা থাকবে সেগুলো খুলে তিন নম্বরে যে কাজটি করবেন হ্যাসার টেরিটি আবার পুনরায় আগের জায়গায় তার কাটা খুলে এইভাবে ফ্রি ফ্রিভাবে ইনকিউবেটারে দিয়ে রাখবেন এরপরে হিউমিডিটি ফায়ারটি খুলবেন এবং হিউমিডিটি ফায়ারটি সংযোগ দিবেন আমি মেশিনটি পুরো মেশিনটি দেখাই যে নিচের দিকে নিচের দিকে দেখবেন যে একটি ফ্ল্যাগ সকেট আছে দেখতে পাচ্ছেন পিছনে যে কালো সকেটটি আছে সেখানে হিউমিডিটি ফায়ারটি সংযোগ করে দিবেন আমি খুলে দেখাই হিউমিডিটি ফায়ারটি
তো এবারে এটি ফায়ারের সাথে থাকা এই ফ্ল্যাগটি আপনারা ওই এই ফ্ল্যাগটি ওই ভিতরে যে সকেটটি আছে কালো সকেট সেখানে এরকম সংযোগ দিয়ে দিবেন জাস্ট সংযোগ দিয়ে দিবেন তো আর এই অংশটি পানিতে ডুবিয়ে দিবেন আমি দেখাচ্ছি তো হিউমিডিটি ফায়ারের একটি অংশ এইভাবে আপনি ফ্ল্যাকে ফ্ল্যাকটি ওই সব নিচের ছকেটে নিচে আমরা ছকেটে দিয়ে দিব এইভাবে ফিটিং করাই থাকবে তো ছকেটে লাগিয়ে দেবেন অন্য প্রান্ত এরকম পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিবেন তো মাঝখানের যে দুটি অংশ এটা তার সাথে এইভাবে জুড়ে দিবেন দেখতে পাচ্ছেন তো এইভাবে হিউমিডিটি ফায়ারটি লাগিয়ে দিবেন ভিতরে রেখে দিবেন এক পাশে এটা পিছনের দিকে দিয়ে দেন তো হিউমিডিটির পানির বাটিটি এই সামনের বাম পাশের দিকে দিয়ে দিবেন এরপর আপনার হেসারটি আপনি ডান পাশে দিয়ে দিবেন দেখলেন এইভাবে আপনার দ্বিতীয় কাজটি আপনি কমপ্লিট করবেন তো চতুর্থ কাজটি হলো আপনার প্রথম কাজটি প্যাকেট খুলে চেনটি পড়ে গেছে কিনা দেখবেন দ্বিতীয় কাজটি হেসারটি তার কাটা থেকে খুলে দিবেন তৃতীয় কাজটি হিউমানিটি ফায়ার লাগাবেন এবং চতুর্থ এবং শেষ শেষ কাজটি হলো আপনি ফ্ল্যাগ লাগিয়ে কন্ট্রোলার থেকে সেটিং করে দিবেন সেটিং আমরা করে দিব আপনি কিছু দিন বসাবেন বললে আমরা সেটিং করে দিব জাস্ট আপনার সেট বাট সেটটা একটু এক এক মিনিটে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনি সেট বাটন টিপবেন টি টি অর্থাৎ টেম্পারেচার দেখাবে আপনি এই আপ বাটন টিপে বাড়াবেন ডাউন বাটন টিপে কমাবেন এবং ওকে টিপবেন এই সেজ দেখাবে হিউমানিটি হিউমানিটি সাইট আছে আপনি এইভাবে আপ বাটন টিপে বাড়াবেন এবং ডাউন বাটন টিপে কমাবেন এবং ওকে বাটন টিপে সেভ করে দিবেন জাস্ট আবার দেখে আমি সেট বাটন টিপবেন আসবে টেম্পারেচার এটি বাড়াবেন কমাবেন এবং ওকে টিপবেন এরপরে আপনি হিউমানিটি আসবে বাড়াবেন কমাবেন এবং ওকে টিপবেন জাস্ট শেষ আপনার যা দরকার সেটি দিয়ে নেবেন নতুবা আমাদের জিজ্ঞেস করলে আমরা বলে দিব আমি আবার বলে দিই মোস্ট চারটি কাজ ছোটো ছোটো চারটি কাজ চেনটা পড়ে গেছে কি না দেখবেন হেসারটি খুলে গেছে কি না খুলে সরি হেসারটি খুলে ফ্রি করে দিবেন হিউমানিটি ফায়ার লাগাবেন কন্ট্রোলার সেট করে দিবেন এবং সম্পূর্ণভাবে আরও কিছু কাজ থাকে যেমন ডিম পরি ডিমগুলো বসানোর আগে অবশ্যই পরিষ্কার করে নেবেন প্রতি এক লিটার পানির সাথে এক এম এল অর্থাৎ এক সিসি পরিমাণ সেবলন অথবা ডেটল মিশিয়ে এরপরে শুকনো একটি নেক নেকটা এই ডেটল মিশানো পানিতে চুপ দিয়ে এরপর ভালো করে চিপটিয়ে নেবেন যাতে ভিতরে পানি না থাকে তারপর ওই ন্যাকড়াটি দিয়ে আপনি প্রতিটা ডিম পরিষ্কার করে দিবেন ডিম যখন বসাবেন ডিমের চিকন অংশ নিচে এবং মোটা মাথা উপরে দিবেন আর প্রত্যেকটি ডিম যখন ফুটবে অর্থাৎ মুরগির ডিম আপনার একুশ দিনে ফুটে তো এভাবে প্রত্যেকটি ডিম যে যত দিনে ফুটে তার তিন দিন আগে জাস্ট হেসারে নামিয়ে দিবেন আপনার সেটারে থাকাকালীন সময় প্রতি নব্বই মিনিট পর পর টানি হবে তো মুরগির ডিম আঠারো দিন পরে আপনি জাস্ট এই হেসারে নামিয়ে দিবেন এই নিচে হেসারটিতে নামিয়ে দিবেন এরকম ছোট ছোট কিছু কাজ থাকে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ পার্সেন্ট করে আর্দ্রতা বাড়িয়ে দিবেন এবং মেশিনটিতে যখন ডিম বসাবেন প্রথমে মেশিনটি এক ঘন্টা হিট করে নেবেন অর্থাৎ পাওয়ার দিয়ে এক ঘন্টা আপনি হিট করে নেবেন মেশিনটি আর ভালো ফল পেতে হলে আপনি কারেন্ট বিল যদি বাঁচাতে চান হ্যাসিং রেট যদি আরও ভালো চান তো সেক্ষেত্রে মেশিনের উপরে এবং দুই পাশে আপনি কোনো গরম কিছু দিয়ে ঢেকে দিতে পারেন সেটি ফোন দেবেন আমরা বলে দেবো কিভাবে তো বন্ধুরা ভিডিওটি লম্বা হয়ে যাচ্ছে তো এক কথাই বলবো যে আপনার এই ছোটো ছোটো কাজ ছাড়া আসলে আমাদের অটো মেশিনে আর কোনো কাজ থাকে না এটি সম্পূর্ণ অটো তা পাত্রতা ওভার টেম্পারেচার এলার্ম অক্সিজেন টার্ডিং সহ সকল কিছু কিন্তু অটো কাজ করবে ইনশাআল্লাহ কম প্রাইসের মধ্যে আপনারা মেশিনগুলি নিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে এছাড়া ফুল ইনকিউবিটার সেমি অটো ইনকিউবিটার রাউন্ড সিস্টেম ইনকিউবিটার কক্সিড ইনকিউবিটার সহ ইনকিউবিটারের যে কোনো পার্সপাতি অ্যাকসেসরিস ইনকিউবিটারের ফুল অটো ইনকিউবিটারের অ্যাকসেসরিস সব ধরনের পার্সপাতি কিন্তু ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের কাছে সুলভ মূল্যে পাবেন ভিডিও টি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং যারা জানেন না যে আমাদের মেশিনগুলি হাতে পাওয়ার পরে কি কাজ থাকে তারা নিশ্চয়ই এই ভিডিওর মাধ্যমে উপকৃত হবেন ইনশাল্লাহ সকলে ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ